Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati in un nuovo video dove parliamo di fumetti molto 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 interessanti Mi sono reso conto praticamente in questo preciso istante che in realtà esiste già un video uh, che riguarda insomma questo fumetto qua sul canale Però insomma st stamattina cosa è successo? Stamattina mi sono, mi sono svegliato e mi sono gustato l'ultimo numero di questo splendido fumetto chiamato Firepower Scritto da Robert Kirkman e disegnato da Chris Semney pubblicato per Skybound in America sotto chiaramente Image Comics qua da noi è arrivato invece grazie a Saldapress che con il suo sesto ed ultimo volume eccolo qua con questa bellissima copertina variant dell'altrettanto bellissimo e splendido David Aja chiude insomma quella che è un po' la sua, la sua corsa durata appunto diverso tempo circa quasi almeno in Italia un 4-5 anni essendo uscito in periodo di, eh, di covid eh, e che appunto arriva a ripeto la sua conclusione con questo sesto volume ripeto mi sono trovato stamattina mentre sto registrando questo video a, eh, a fare colazione letteralmente con caffè e pugni di fuoco e nel leggere appunto questa storia nel leggere proprio le ultime battute di questa ehm, splendida storia ripeto firmata da questi due grandi autori mi sono venuti in mente tutta una serie di, di ragionamenti anche proprio riguardanti quella che è la conclusione di, di questo fumetto eh, che ho deciso di, di raccontarvi un pochino in questo video senza avere un copione, senza avere appunti scritti di voler andare proprio molto molto a braccio cercando di rendere comunque un discorso abbastanza eh, come dire chiaro e, e conciso cosa che spero come sempre di, di riuscire a fare con, con questi video se a fine video insomma questo, eh, questo fumetto dovesse particolarmente interessare Ecco, lo trovate qua sotto in descrizione per poterlo recuperare come sempre su Amazon Se lo recuperate tramite i miei link a me Amazon riconosce una percentuale che eh, voi non aggiunge assolutamente niente Oppure sarebbe cosa ancora più gradita se lo veniste a recuperare presso la nerderia di Pavia Dove insieme a questi bei fumetti trovate anche un, una brutta faccia a caso Ecco, se vi andasse di fare un salto ci facciamo quattro chiacchiere, ci accoliamo un pochino E vi pigliate sempre qualche bel fumettone anche questo fumetto come già titoli blasonati come The Walking Dead, Invincible, insomma che portano la firma di Robert Kirkman, personalmente riconosco una specie di, una cosa che io chiamo scrittura televisiva, proprio perché tutte le volte che mi ritrovo a leggere un fumetto di Robert Kirkman mi sembra proprio di avere in mano eh, lo storyboard di una serie televisiva, sia per il, il taglio di regia, proprio della scelta di cosa viene inquadrato nelle vignette e come vengono raccontate determinate cose rappresentate all'interno delle vignette sia anche proprio di come vengano gestiti i ritmi e i tempi di queste storie per esempio voi perché uh, all'epoca della sua uscita uh, eravamo in, uh, da poco entrati in fase covid del, della storia del mondo ecco uh, ma la pubblicazione appunto di firepower ha risentito di, um, appunto di questo problema facendone però un suo come dire un suo vanto perché quello che vedete qui a destra è il primo volumetto esattamente speculare a uh, questo pubblicato invece da, da salda presso nella sua edizione italiana che è letteralmente il preludio a tutta quella che è la storia che verrà poi raccontata nel corso del, appunto degli altri successivi 5 volumi non esiste una suddivisione in, in capitoli in, in questa prima storia che incor come dire, incornicia quello che è il, il tema del racconto e ci racconta soprattutto quelli che sono i pregressi eh, del, del nostro protagonista, del nostro Owen Wilson, o Owen Johnson anzi, continuo a, scamb a scambiarlo con, eh, con l'omonimo quasi eh, attore, insomma che appunto muovono tutte le sue vicende questo ragazzo asiatico che decide di partire per questo viaggio sulle montagne dell'Himalaya alla ricerca di questo misterioso tempio dove eh, insomma lui pensa di ritrovare quelle che sono le sue vere origini avendo perso lui eh, praticamente tutta la sua famiglia, i suoi due genitori in particolare, eh, si ritrova a desiderare di scoprire quella che è la sua, la sua origine e tutto questo primo albetto non fa da che da eh, stagione zero da pilot sotto un certo punto di vista per quello che sarà poi la storia effettiva fatta di drammi segreti ehm, insomma di, di tecniche di combattimento di scuole rimaste sopite per lungo tempo tutto questo finché poi non parte effettivamente la vicenda che invece inizia con il secondo numero mi colpì molto anche con un po' di, 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 di come dire di ironia il fatto che mi ricordasse veramente molto l'origine di un, un certo personaggio Marvel tra l'altro raccontata in questa splendida miniserie che è Iron Fist l'arma vivente tutta quanta realizzata proprio da, da Carrie Andrews dove si va un po' proprio a raccontare 
in, in modo diverso, in modo un pochino più, più cupo e, e milleriano anche nella sua realizzazione ehm, proprio l'origine di Iron Fist in questa storia ehm, insomma Danny Rand vuole fa, compie praticamente lo stesso viaggio di, di Owen Johnson, cioè prendendo e andando a, a Kun Lun per cercare di scoprire cosa ne è stato della sua famiglia, cosa ne è stato insomma di, eh, di, tutto il suo, di, tutto, di tutto il suo passato anche qua aprendo certi vasi di Pandora che eh, forse non avrebbe mai voluto, mai voluto aprire scopriamo che Owen Johnson è stato adottato da una coppia di genitori eh, americani di classici insomma uo- persone caucasiche Addirittura è riuscito anche a rifarsi una famiglia dopo aver visto morire quello che pensava essere l'amore della sua vita, questa ragazza che ha conosciuto appunto in questo tempio, nonostante quelle che sono state le ferre e rigide, ehm, come dire, regole e imposizioni che i maestri appunto ehm, pretendono che appunto gli allievi di, questa, di questo tempio scintoista seguano, ecco, eh, dopo averla vista morire questo è riuscito comunque a passare oltre, è riuscito a, a rifarsi una vita, addirittura a rifarsi completamente una famiglia addirittura ad avere dei figli fino a quando il passato non torna a bussare alla sua porta come in ogni buona eh, storia appunto di, di drammi familiari di segreti ripeto e da qui poi parte tutta quella che è, ripeto, la, la storia costellata appunto da um, di, 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 di segreti, di non detti, di cose che verranno svelate solamente diverso tempo dopo. Funziona un po' molto a, a scatole cinesi sotto un certo punto di vista. Sembra essere anche proprio diviso um, per quello che succede, insomma, all'interno proprio di queste storie in, in diverse stagioni. Per esempio, quella che potrebbe essere proprio una stagione zero è il cercare di uh, Owen Johnson di riconciliarsi con quello che è appunto il suo passato che viene, ripeto, a disturbarlo diciamo ancora una volta dopo che questi è riuscito a rifarsi una vita per esempio ritrovandosi a combattere questa è una delle scene più belle di tutto il fumetto ritrovandosi a combattere contro questi ninja nel silenzio più totale della della sua casa per cercare di non non svegliare appunto i suoi figli, sua moglie e ovviamente il, il il loro cagnolino, ecco, tutta la gestione di questo scontro è veramente veramente magistrale anche per le cose che succedono per esempio il fatto che si coinvolga anche questo, questo pupazzetto a forma di, di dinosauro, ripeto è tutto quanto perfettamente uh, ben, ben scandito e restituisce proprio anche un po' questa, uh, come dire, questa volontà di uh, condurre uno scontro appunto in silenzio finché ovviamente le cose non, non degenerano portando la famiglia a svegliarsi quando il cane comincia appunto a, ad abbaiare poi c'è tutto invece quella che definirei una seconda stagione in cui scopriamo esistere una specie di scuola avversaria ecco che cerca di confrontarsi di scontrarsi anche proprio contro il, 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 il tempio appunto del, del pugno di fuoco e fino a poi arrivare a una terza stagione che diciamo non voglio stare troppo a raccontarvi per per evitare di farvi spoiler vi dico solo che (coughs) avremo a che fare con con un drago gigante ecco questa è proprio anche a riprendere la la divisione in diversi archi narrativi se vogliamo eh, di quella che è la storia che comunque a livello diciamo orizzontale prosegue con una, sua, con una sua coerenza legata da quella che è um, il, il tema forse principale una cosa che spesso abbiamo visto e rivisto raccontata proprio nei fumetti di Robert Kirkman ovvero la, la netta divisione che c'è fra la vita se vogliamo di facciata la vita proprio da, da fumetto ecco di questi protagonisti contro quella che invece è la loro vita reale quello che invece succede a queste persone una volta che hanno tolto la maschera in questo caso insomma The Walking Dead, eh, più scusatemi The Walking Dead, Invincible ha insomma dato scuola sotto un certo punto di vista ma vedo proprio ehm, sia in The Walking Dead sia in Invincible sia in questo Firepower ripeto una, una netta divisione eh, dei, dei protagonisti nel, più che nel loro, ehm, nelle loro azioni in quelle che sono i demoni che appunto li, eh, li tormentano se Mark Grayson si trovava diviso tra quella che era insomma la sua condizione di mezzo viltrumita tra l'altro in tutti i casi eh, sembra quasi esserci una difficoltà nel trovare proprio un proprio posto in, in ciascuno appunto dei due, dei due lati della, della loro vita, ripeto se Mark Grayson non riusciva a sentirsi un essere umano totale, eh, tanto quanto un viltromita totalmente, ecco allo stesso modo per esempio i personaggi di Walking Dead continuano costantemente a essere divisi tra il cercare di lasciarsi andare a quella che praticamente è la nuova condizione di natura dell'essere umano in questo mondo totalmente 
depopolato e totalmente distrutto non solo dagli zombie ma dalle stesse persone che appunto come loro sono state tentate e sono cadute in tentazione lasciandosi um, come dire concedendosi a quelli che sono i, 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 i sensi più 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 abietti dell'essere umano il, il classico homo homini lupus quindi creare proprio questa questa differenza fra il, il cedere ripeto ai più bassi istinti um, pur di sopravvivere o allo stesso tempo aggrapparsi con tutto ciò che si ha alla speranza di poter sopravvivere aggrappandosi però questa volta all'amore e allo stesso tempo anche il nostro Owen, eh, il nostro Owen Johnson a un certo punto si ritrova diviso non fra il proprio mondo e ehm, tra quella che è la sua nuova vita diciamo la sua famiglia, i suoi affetti, i suoi cari eh, e quello che è invece il mondo al tempio, tutto quello che succede legato appunto al suo passato nel, nel tempio ma è proprio un discorso di passato e di presente di mettere in discussione tutto quello che lui è riuscito a ottenere per un bene superiore forse mettendo a rischio ripeto la vita dei suoi stessi familiari dei suoi due figli di sua moglie con cui eh, lui solamente è riuscito a confidarsi di tutto quello che, che, che era successo ecco allo stesso modo ecco Robert Kirkman poi ehm, riesce a dare proprio questa estrema eh, tridimensionalità proprio a, a, a questi personaggi in particolare proprio la relazione che c'è fra Owen e, e sua moglie è veramente molto molto toccante una donna che cerca di fare veramente di tutto pur di star vicina al, all'uomo che ama al padre dei suoi figli ma più e più volte nel corso della storia anche lei si ritrova a, a cedere a proprio a cadere in ginocchio schiacciata lei stessa da quello che è il peso proprio dei, dei segreti insomma e, e del passato appunto del, dello stesso uomo che lei ama con tutto se stesso e che ha deciso di amare nonostante insomma il, il suo trascorso, i suoi passati avendo anche ben presente quello che è insomma lo, lo spettro di questa donna di quest'altra donna che eh, Owen ha amato nel corso della sua gioventù e a cui lui ancora adesso è <ride> molto molto legato insomma Ripeto, nonostante questo, nonostante venga data tutta questa tridimensionalità ai vari personaggi, ripeto, ehm, andando poi anche a, a raccontare quelli che sono i vari segreti, come determinati personaggi sono coinvolti nella vita e nel passato dei genitori di, di Owen Johnson, non tralasciamo ovviamente quella che è una componente fondamentale di questa storia, quella che è il, il perno, il tema, se vogliamo, attorno a cui gira questo benedetto fumetto, che sono proprio le arti marziali i combattimenti è veramente splendido anche sotto questo punto di vista um, è bellissimo vedere come ripeto sono definiti tutti i vari combattimenti come sono eh, raccontati come sono girati come se fosse proprio una, una coreografia di un, di un combattimento ripeto poi vedere le varie tecniche vedere come i vari personaggi sfruttano le mosse e determinati poteri insomma a loro, a loro vantaggio scoprendo a poco a poco anche la propria come dire versatilità nel, nel genere di, di, queste, di queste arti marziali ecco nonostante tutto proprio come dice Robert Kirkman nella conclusione Illusione di, ehm, dell'ultimo volume ecco eh, questo, questa storia che doveva inizialmente nascere come un racconto di botte mazzate di gente che viene abbrustolita o di crani che si sfracellano appunto a colpi di, ehm, di, 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 di arti marziali ehm, nonostante tutto alla fine quello che poi è il, il motore che fa girare il tema centrale della storia è come sempre appunto i, i drammi personali quello che è ripeto un po' il, il marchio di fabbrica di, di Robert Kirkman che riesce anche questa volta per quanto mi riguarda a dare sempre più spessore sempre più rilievo ai personaggi che, che mette in scena che dirige proprio come un bravo regista sa fare come un bravo sceneggiatore riesce a fare a saper lasciare il tempo ad ogni autore, ad ogni attore, scusatemi, ad ogni personaggio di potersi aprire, di potersi esprimere in qualsiasi sfaccettatura, in qualsiasi ehm, situazione. Devo dire, visto che ho citato la parte finale, che sono rimasto eh, apparentemente deluso inizialmente da questo, da questo finale, da come soprattutto viene raccontata la parte finale della, della storia, non vado nello specifico perché non voglio farvi eh, troppi spoiler sappiate solo che nel giro di quattro pagine ho cambiato completamente parere perché proprio diciamo in, in veste di quello che vi ho appena detto di Robert Kirkman del saper perfettamente dosare eh, un determinato tipo di come dire di, di tecniche un dosare un determinato tipo di ehm, libertà narrativa chiamiamola pure in questo modo per eh, raccontare ripeto e farsi racco far raccontare 
i propri personaggi a loro stessi ecco um, ho trovato un pochino strano il modo in cui avviene questa cosa non voglio andare troppo troppo nello specifico però mettiamola giù così um, una città che è stata da poco distrutta quasi nella sua interezza vedo veramente difficile che le poste funzionino allo stesso modo ma se andiamo un pochino oltre appunto se cerchiamo di aggrapparci molto molto forte a, a questa sospensione dell'incredulità ecco girate queste 4-5 pagine vi assicuro che comunque il colpo è, è più piuttosto forte, è un, questo difetto che ho notato, ripeto, nel, nel corso della lettura soprattutto della, della conclusione di questo, di questo ultimo volume, di questa, ripeto, comunque splendida storia, soprattutto per, per il setting, soprattutto anche per i design, per esempio, partoriti da, da Chris Semney con questo stile veramente, veramente splendido, che... Um, sebbene sia comunque molto molto fresco, molto molto pop, merito anche dei colori del bravissimo Matthew Wilson, uno tra i coloristi migliori attualmente sulla piazza e credo anche uno dei coloristi proprio ufficiali, se non il colorista proprio ufficiale di, eh, di Chris M. Nee, che ha lavorato a tantissimi fumetti insomma di, um, di, di, di Chris M. Nee, ecco, um, è comunque molto molto retro sotto un certo punto di vista visto che, che Chris M. Nee, come vi ripeto tutte le volte quando ve ne, ve ne parlo si, si inserisce un po' nel solco di quelli che sono degli autori come per esempio Alex Tot o lo stesso David Aja che ha realizzato proprio la copertina Variant per eh, quest'ultimo volume che a me ricordano veramente veramente molto eh, lo stile proprio di, di Alex Tot e, e nonostante questo eh, c'è comunque una bellissima carica pop ripeto vuoi per il, le arti marziali che a tratti sembra una versione molto molto esagerata ecco dei film di arti marziali di Bruce Lee eh, però l'ho trovato veramente eh, veramente molto molto figo veramente molto molto piacevole da, da leggere anche merito proprio dei, dei disegni e proprio parlavo prima della, della mancanza di, di violenza che diceva proprio lo stesso Robert Kirkman, questa doveva essere una storia che doveva raccontare di pugni, botte, fiammate e gente morta ammazzata, in realtà racconta anche di questo ma racconta principalmente di qualcos'altro e credo che sia merito anche proprio dello stile di Chris Semini che nonostante, ripeto, questo suo essere comunque molto molto classico Ricorda per certi versi un po' anche il, il fumetto giapponese, non solo per ehm, queste linee molto pesanti, eh, questo tipo di disegno, ripeto, molto cartunesco quasi, ma proprio perché in alcuni, in alcuni casi, oltre a proprio citare quasi espressamente le onde energetiche, per questi pugni di fuoco vengono anche talvolta lanciati <coughs> come delle onde energetiche, alle volte ci sono proprio delle, ehm, come dire, dei, dei modi di raccontare ehm, attraverso quella che è l'iconografia se vogliamo o il linguaggio proprio del fumetto giapponese vi faccio vedere per esempio questa, questa pagina in cui ehm, Owen sta scherzando insieme a un, a un suo amico eh, sul loro vecchio maestro per poi rendersi conto che proprio il vecchio maestro è dietro le spalle del suo amico che sta origliando e la faccia di Owen sembra proprio la, la poker face tipica del, del fumetto giapponese questa faccia semi un po' a metà traspaventata e imbarazzata ecco che, che ripeto ho trovato veramente molto molto giapponese e vi stavo dicendo prima credo che um, questa cosa anche di per certi versi poter un pochino ricordare ecco anche il, um, il fumetto giapponese nella sua realizzazione più che nei suoi uh, nei suoi propri intenti anche se il tema delle arti marziali un po' orientaleggiante potrebbe anche um, far avvicinare qualcuno proprio alla lettura di, di questa storia passando attraverso il, il manga ecco Devo dire che, ripeto, lo stile di, di Chris M. Nee, rispetto pensando anche a, a quello di, um, di, di Ryan Otley, un pochino spigoloso a tratti, a talvolta anche um, molto molto esplicito nel raccontare quelle che sono determinate scene di combattimento, anzi proprio totalmente esplicito nel, nel modo di, di rappresentare a determinate storie, piuttosto che lo stile di Charlie Adler, di disegnatore di The Walking Dead, molto molto vicino per quanto mi riguarda a quello di Pola Zaceta, anche lui molto pieno di, di nero, molto pieno di, di questi, um, queste ombre, ecco, per la gran parte ovviamente del, um, dei, dei loro fumetti, va un po' in controtendenza con quello che invece è, ripeto, lo stile così pop, lo ripeto ancora una volta, di, um, di Chris M. Nee. Per, per lo meno io l'ho trovato e l'ho visto in, uh, anche in questo modo, ci sono un sacco di Jordan, un sacco di scarpe uh, di, di Air Jordan, quindi è bello vedere anche 
questo, questo stemperare molto anche con, con un certo tipo di, di ironia e di dicotomia di vedere come per esempio le persone che arrivano dal tempio vedano e interpretino le modernità le meraviglie moderne del, del mondo di fuori ecco questo è tutto devo dire penso di aver raccontato quello che bene o male avevo in testa in maniera forse un po' um, un po' a getto diciamo di, di, questo, di questo fumetto che ripeto per me è uno dei, dei fumetti più, più belli realizzati anzi è il mio fumetto preferito realizzato da, da Chris Semney vi ripeto si tratta di, di sei volumi cioè il volume preludio che raccoglie diciamo questa versione zero quindi ecco se, se avete apprezzato molto Invincible se avete apprezzato molto The Walking Dead io vi consiglierei caldamente anche di provare questo Firepower vi ripeto si tratta di questi, di questi sei volumi pubblicati tutti quanti da Saldapress in formati eh, cartonati al prezzo di, 19, di 22 euro scusatemi eh, ciascuno se non, se non mi sbaglio no questo era 22 poi c'era 19,90 insomma di, di, di vari prezzi tra l'altro eh, la gran parte sono anche pieni di eh, design, schizzi, bozzetti dedicati appunto ai, ai vari personaggi oltre ovviamente anche alle, alle varie copertine insomma è veramente una storia che secondo me dovreste leggere qualora vi, vi, sia, vi piacciono particolarmente i fumetti appunto di Robert Kirkman o se amate alla follia lo stile di Chris M. Lee, ma se amate la folia e lo stile di Chris M. Lee, credo proprio che questo fumetto voi lo abbiate già letto. Insomma, fatemi anche un po' sapere cosa ne pensate di questi video un po' più a braccio, un pochino proprio più, più, più vomitati, ecco, ho provato proprio un po' a vomitare tutto quanto quello che, ehm, che penso, ripeto, di questo fumetto, sicuramente mi sono tralasciato dei dettagli ehm, decisamente molto molto più importanti, però insomma, questa deve sparire, eh, però insomma spero comunque di eh, aver detto cose di, di senso compiuto e che comunque possono anche magari avervi interessato un po' ripeto a recuperarvi questo, questo bel gioiello ripeto firmato dallo stesso autore di Invincible e di The Walking Dead oltre che ripeto di uno dei probabilmente disegnatori migliori attualmente sulla piazza nel, nel fumetto mondiale ripeto lo trovate qua sotto in descrizione se vi andasse un po' di recuperarlo mi farebbe molto molto piacere eh, che insomma ci arriviate a questo fumetto anche voi qualora non l'abbiate già letto altrimenti vi ripeto lo trovate eh, fresco fresco alla nerderia di Pavia ad aspettarvi mi raccomando anche i link sono qua sotto in, in descrizione e raccontatemi un po' cosa ne pensate ripeto di questo fumetto qua sotto nei commenti io vi saluto vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video ciao belli